au large de la côte est de Tahiti, cet îlot planté de deux filao, ou arbres de fer. Les Polynésiens l'appellent Aïtu, un mot qui vient de l'anglais S, qui veut dire champion. Tout en continuant notre route, nous découvrons une jolie baie, celle de Matavai. C'est sur cette plage que de nombreux explorateurs ont débarqué. Samuel Voilis, Louis-Antoine de Bougainville et le célèbre capitaine James Cook. Ce dernier donna à ce lieu le nom de Pointe Vénus lors de sa mission de recherche astronomique financée par la Royal Society de Londres. Le phare de la Pointe Vénus fut construit en 1867. Il mesure 32 mètres de haut. A l'origine, brûlait sur le sommet de sa tour un feu que l'on pouvait apercevoir à plus de 25 km. Nous découvrons de très jolies maisons coloniales, comme la très jolie mairie d'Aroué. Près d'ici, une autre petite maison a été longtemps le refuge d'un écrivain célèbre, James Norman Hall, auteur des mutinées du Bounty. On a transformé cette maison en un petit musée au souvenir de cet homme qui avait combattu durant la première guerre mondiale dans l'escadrille Lafayette et qui, avec son ami Charles Nordreff, était venu vivre à Tahiti. C'est ici qu'ils ont écrit leur livre. Énorme succès mondial. Le livre a connu plusieurs adaptations au cinéma avec Charles Lofton, Marlo Brando et Mel Gibson. Il est tard et nous finirons notre circuit demain. Toujours autant de circulation à Papetou. Ce matin, nous allons nous diriger vers le Belvédère. Les nuages sont présents, mais c'est notre dernière journée. Et il faut en profiter. Oh, ici, le ciel euh, change très vite. La route allant au Belvédère s'enfonce dans la forêt. Et notre stupéfaction est de rencontrer des coquillages sauvages. Comme nous le pressentions, la visibilité n'est pas présente, mais nous espérons que cela va changer. Enfin, le ciel s'est dégagé. Un dernier point de vue, celui du parc résidentiel de Super Maïna.
Dernier repas au bord du lagon. Et nous allons terminer cette visite de l'île en nous aventurant dans cette partie la plus secrète, accessible seulement à vol d'oiseau, le cœur de Tahiti. Voilà, la visite de l'île de Tahiti est terminée et reprenons l'avion pour aller découvrir l'île sœur de Tahiti, Moréa.